Después de dedicar años y recorrer unos 100.000 kilómetros a transformar los neumáticos del modelo Bravuris de Barum, haciéndolos casi lisos de competición pero aún conformes a la normativa vigente, con una banda de rodadura ligeramente superior al límite mínimo de 1.6 milímetros, perfecta para el clima, las carreteras y el tráfico de una pequeña localidad costera de Molise, en el sureste de Italia, finalmente me convencieron para sustituirlos debido a un acontecimiento excepcional, inimaginable hace tan solo unos años. Las calles del pueblo se convirtieron en campos llenos de limo hediondo y resbaladizo, por lo que resultaba difícil incluso caminar por ellas sin correr el riesgo de resbalar. Esto solo ocurría durante los días de recogida de residuos orgánicos. Rápidamente, se vieron imágenes de cámaras de vigilancia que mostraban una manada de docenas de jabalíes, purgando en cubos de basura llenos de suculentos restos de comida dejados en las calles durante la noche para la recogida de reciclaje. Los jabalíes comieron hasta saciarse, provocándose tremendas diarreas, quizás también debido a la costumbre de los habitantes de alinear su comida con abundante aceite de oliva virgen extra casero, solía bastar con uno o varios casos. Rápidamente se pusieron a salvo en el bosque y se convirtieron en eficaces esparcidores de estiércol, fertilizando la mayor parte de los caminos. Inmediatamente se entablaron acaloradas discusiones en el pueblo sobre cómo solucionar el problema, mientras la policía municipal, coordinada por la oficina técnica, recogía datos como de costumbre. Las propuestas iban desde exterminar a los jabalíes y convertirlos en sabrosa mortadela, hacer votos al padre Pío, hacerse polígamos convirtiéndose al islam para dedicar una esposa a la limpieza de las calles, desplegar una flota de desatascadores o ignorar el problema equipándose con Fiat Panda 4x4 de primera serie. Increíblemente, se encontró una solución beneficiosa para todos, incluidos los jabalíes. Se decidió importar escarabajos peloteros de Sudáfrica y reintroducirlos en grandes cantidades en el hábitat local, de modo que produjeran suficientes gránulos fecales para limpiar rápidamente las carreteras y proveerse de alimentos. La solución funcionó tan bien que ya no fue necesario subcontratar a una empresa la eliminación de los residuos orgánicos y, con el dinero ahorrado, se financiaron cupones para la instalación y compra de neumáticos antideflagrantes para los ciudadanos. Naturalmente, aproveché la oportunidad para maximizar el ahorro eligiendo los neumáticos que ofrecían la mejor relación calidad-precio para mis necesidades y evitar caer en el caso de los que ahorran recibos. Encargados rápidamente por internet, aunque mi gato los confundió con suculentas croquetas, dado el nombre de Tomcat, a primera vista parecían impecables y bien hechos. Así que me dirigí al diligente vendedor de neumáticos con el cupón que se activa simplemente hablándole en el estrecho dialecto de la Baja Molise, que los montó a la perfección. Aunque uno resultó estar ligeramente aplastado, tuvo que pedir refuerzos y recurrir a todas las técnicas adquiridas durante años de juramentos. Como la revisión obligatoria estaba prevista por la ley italiana, acudí al centro de revisión más cercano y el resultado fue positivo. Así que, al menos en lo que respecta a la ley, no hay problemas con estos neumáticos. Ahora, después de un par de vueltas en la rotonda para calentar los neumáticos, todo está listo para comenzar mi prueba de conducción por varias carreteras y en diversas condiciones meteorológicas entre el macizo de Mayella y el mar Adriático, con un tiempo loco y variable de principios de primavera, esperando un poco de nieve, así como sol y lluvias. Cuando se buscan neumáticos adecuados para un vehículo, se tienen en cuenta varios factores. Se evalúa el uso de los neumáticos, teniendo en cuenta la frecuencia y el tipo de ruta que se hace. Se tiene en cuenta el tipo de carreteras más utilizadas, que pueden ser urbanas, sinuosas o accidentadas. Considera el uso diario ocasional del vehículo y su estilo de conducción, que puede variar de deportivo a relajado. Se comprueban las especificaciones técnicas del vehículo en el permiso de circulación y se evalúa la necesidad de neumáticos de verano, invierno o cuatro estaciones. Por último, teniendo en cuenta la variedad de vehículos disponibles, incluidos los modelos eléctricos, uno selecciona un neumático que cumpla las especificaciones de su vehículo. Por eso elegí los neumáticos de verano Tomcat Sport 205-55R16, que, tras leer opiniones e investigar, me parecieron la mejor opción para mis necesidades. Tomcat es una empresa con sede en la República Checa que fabrica neumáticos para diversos tipos de vehículos. Fundada en 1997, ha ampliado su gama de productos para incluir neumáticos de verano, invierno y para todas las estaciones. La empresa se ha comprometido a ofrecer neumáticos de alta calidad a precios asequibles, utilizando tecnología moderna y procesos de producción eficientes en fábricas tanto asiáticas como europeas. Las valoraciones de los neumáticos Tomcat Sport por parte de revistas especializadas y críticos en Amazon ofrecen un panorama variado. Mientras que algunos sitios especializados elogiaron el excelente frenado en suelo seco, la maniobrabilidad y el confort acústico de los neumáticos, al mismo tiempo criticaron su resistencia al aquaplanín y al frenado en carreteras mojadas, además de informar de problemas de vibración a altas velocidades. 
Por otro lado, las opiniones de los clientes en Amazon tienden a ser más positivas. Muchos compradores elogiaron la rapidez de entrega y la calidad de los neumáticos, informando de un excelente agarre y estabilidad tanto en suelo seco como mojado, aunque algunos experimentaron dificultades con este último. Así pues, los neumáticos Tonquet Sport parecen ser apreciados por su relación calidad-precio y su buen rendimiento en carreteras secas. Sin embargo, pueden presentar algunos problemas sobre suelo mojado y a altas velocidades. Por lo tanto, lo mejor es que te formes tu propia opinión sobre el neumático, quizás continuando viendo esta extraña prueba en carretera que estoy realizando y, posiblemente, teniendo en cuenta mis impresiones y pensamientos personales. Es casi seguro que el neumático se diseñó no tanto para competir con las marcas europeas, estadounidenses, japonesas y coreanas de gama alta y media, sino más bien para ofrecer una alternativa viable y fiable a los neumáticos chinos, más baratos y agresivos. El aspecto general es ciertamente anónimo, incluido el dibujo de la banda de rodadura, que, por otra parte, no parece muy profundo, probablemente menos de 8 milímetros. El nombre y el logotipo con la huella del gato parecen casi amateur, como si hubieran sido realizados por un diseñador gráfico que utilizó una plantilla gratuita en Canva, tal vez encontrada en Fiverr por 50 céntimos la hora. Conducir con neumáticos de calidad inferior puede entrañar ciertos riesgos, como un menor agarre, sobre todo en condiciones de lluvia o nieve, y puede que no sean óptimos en términos de durabilidad y consumo de combustible. Sin embargo, la conducción distraída e imprudente está universalmente reconocida como una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las distracciones, como el uso del teléfono móvil, pueden aumentar considerablemente el riesgo de accidente, mientras que la conducción temeraria puede incluir comportamientos peligrosos como el exceso de velocidad y las maniobras imprudentes. El tiempo de reacción desempeña un papel fundamental en la conducción segura. En condiciones normales, el tiempo medio de reacción es de aproximadamente un segundo. Al conducir, esto significa que a 90 km por hora, lo que equivale a 25 metros por segundo, un vehículo recorrerá 25 metros en el tiempo que transcurre entre que percibe un peligro y actúa para evitarlo. La conducción distraída o temeraria puede aumentar el tiempo de reacción, reduciendo así el tiempo disponible para reaccionar con seguridad ante situaciones inesperadas. Un producto caro no siempre ofrece prestaciones superiores, del mismo modo que un producto barato no siempre es sinónimo de baja calidad. A veces se obtiene lo que se paga. Actualmente, se pueden encontrar neumáticos Tonquet Sport 205-55R16 por unos 40 euros. Para mí, lo correcto sería adquirir un neumático fiable y predecible para su uso en tráfico urbano, suburbano y, ocasionalmente, en autopista, respetando los límites de velocidad y, sobre todo, con buenas condiciones meteorológicas. Durante mi prueba en una carretera seca y con temperaturas en torno a los 20 grados, el neumático no mostró ninguna incertidumbre, aunque el hombro se sentía ligeramente blando en las curvas tomadas de forma más agresiva. Sin embargo, el sistema de control de estabilidad no intervino en ningún momento, y el ruido estaba dentro de lo normal. También parecían atenuar bien los pequeños baches de la carretera, mientras que la frenada y el manejo entre curvas parecían adecuados. En mojado, con temperaturas nocturnas en torno a los 10 grados, la impresión fue de un agarre suficiente a la carretera, con una frenada eficaz y una respuesta rápida de la dirección. Sin embargo, en curvas o rotondas tomadas a la misma velocidad que en seco, el control electrónico de estabilidad intervino en ocasiones. En cuanto a la conducción sobre nieve, al tratarse de neumáticos de verano, no se puede afirmar nada en términos de prestaciones. Por lo tanto, incluso en caso de cubos de nieve, basta con utilizar dispositivos como los calcetines de nieve, que se instalan fácilmente en pocos minutos, cumplen actualmente la legislación italiana y son capaces de cumplir bien su cometido. En automoción, no solo los neumáticos, sino también tecnologías como el ESP y el TCS, la suspensión, un centro de gravedad bajo, una relación adecuada entre ejes, un vehículo ligero con una distribución óptima del peso y una estructura rígida del chasis, junto con el APS, contribuyen a la estabilidad y a una conducción segura, mejorando la respuesta del vehículo y manteniendo la adherencia en diversas condiciones. Así pues, si las prestaciones se mantienen con el paso del tiempo, si los neumáticos demuestran ser duraderos, si no surgen modelos más ventajosos y si mi presupuesto no aumenta significativamente, sin duda me plantearé comprar estos neumáticos en el futuro. De hecho, adoptando un estilo de conducción suave y anticipatorio, es posible optimizar el rendimiento de los neumáticos y compensar pequeñas deficiencias, que pueden ser decisivas en condiciones críticas o peligrosas. Gracias por ver el video hasta ahora, espero haberte sido útil y entretenido. 
si aún no lo has hecho, por favor, comparte, comenta, dale a me gusta, echa un vistazo a los otros videos, da las gracias y suscríbete al canal. Gracias por el apoyo. Adiós. Chao, chao.